వస్తాను నాకు రాలేదు మరి నారాయణపురం రమ్మని చెప్పిన సార్ మళ్ళీ అయితే ఏం చేయాలనేది మాకు తెలుస్తలేదు అది ఎట్లా వచ్చి పిల్లలు వస్తారు స్కూల్కి వచ్చిన తర్వాత ఎవరైనా ఎక్కడైనా కొంచెం స్ట్రాంగ్ హెడ్ మాస్టర్ ఉండి స్కూల్ నడపాలనే పరిస్థితి ఉంటే ట్రాన్స్ఫర్ ఇప్పుడు నా స్కూల్కి ట్రాన్స్ఫర్లో టీచర్లే రాలేదు ఖాళీలు ఉండి దగ్గర ఉన్నా కూడా రాలేదు ఆ స్కూల్కి పోవద్దు అని చెప్పేసి బాగా మంచి హెడ్ మాస్టర్ ఉంటే ఆ స్కూల్కి రారు టీచర్ మంచి పేరు ఉండాలి హెడ్ మాస్టర్ మంచి అంటే అవకాశాలు ఇవ్వాలి చెప్పకున్నా పర్వాలేదు లేసన్ ప్లాన్ రాయకున్నా పర్వాలేదు ఏ లేకున్నా వాళ్ళు మంచి ఉండాలి అట్లాంటి స్కూళ్ళకు నేను దూరం ఉన్నా పోతాను నాలాంటి స్కూళ్ళకు టీచర్లు రారు అది పరిస్థితి ఇప్పుడు దాన్ని మనం మారాలే మారాలంటే వ్యక్తి మారినప్పుడు మనం ఏం చేస్తామండి అసలు మన సైకాలజీ దగ్గర ఫిలాసఫీ దగ్గర అన్ని చదివినారు తర్వాత మా దగ్గర రూరల్ ఏరియా మేము ట్రైబల్ ఏరియాలో పనిచేస్తున్నాను నేను అక్కడ వచ్చేటువంటి టీచర్లు కానీ అందరు ఏం చేస్తారంటే ఆ ఎడ్యూ టీచర్లు వచ్చి ఇప్పటికీ మా మండలంలో ఒక ఐదారు సుమారు ఏడు మంది దాకా గ్రూప్ సెలెక్ట్ అయ్యారు స్కూళ్ళలో కొంచెం ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు వాళ్ళు చదువుకుంటుండ్రు పిల్లలతో చెప్పడం కాదు వాళ్ళు గ్రూప్ సెలెక్ట్ అయ్యి ఈ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ సెలెక్ట్ అయిపోయారు వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు రెండు ఏళ్ళు మూడు ఏళ్ళు ఆ స్కూళ్ళలో ఉంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇరవై మంది పిల్లలు ముప్పై మంది పిల్లలు అంతా కూడా ఐదు మంది నాలుగు మంది అయ్యి పదిహేను పదహారు స్కూళ్ళు మొదలవడే ఇవన్నీ ఎవరు రెస్పాన్స్ చేయాలి మనం అక్కడ ఎంఈఓ ఉన్నాడు డిఓ ఉన్నాడు అందరు ఉన్నారు ఆ టీచర్ మారితే సమస్య లేదు టీచర్ మారతలేదు కదా మరి ఆ పైన ఉన్నటువంటి అతను కొంచెం అజమాష ఉండి కొంచెం భయమో భక్తి ఉంటే కొంచెం మారే అవకాశం ఉంటుంది అట్లా లేకుండా మనం ఎన్ని మీటింగ్లు పెట్టినా ఉపయోగం లేదండి పిల్లలు రోజు రోజు తగ్గిపోతున్నారు ఇంకా తగ్గిపోతున్నారు ఇంకా తగ్గిపోతారు ఎక్కడైతే హెడ్ మాస్టర్ ఆ స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్ కొంచెం అకౌంటబిలిటీ ఉంటే ఆ స్కూల్ మాత్రమే ఇప్పుడు లైవ్ ఉన్నాయి మా మండ మా నల్గొండ జిల్లాలో అయితే వందకు డెబ్బై అరవై మంది ఉన్నటువంటి హై స్కూల్ చాలా ఉన్నాయి అరవై మంది ఉంటారు పిల్లలు హై స్కూల్లో యాభై మంది ఉంటారు ఇవన్నీ కూడా నడుస్తూ ఉన్నాయి ఇప్పుడు దీనికి అందరికీ పరిష్కారం కనుక్కోవాలంటే ఇది చాలా కష్టమైనటువంటి పని ఇది టీచింగ్ చేసేటువంటి ఆ సైకాలజీ చదివిన వాళ్ళు అందరి దగ్గరటువంటి టీచింగ్ చేసేటువంటి టీచర్లు మార్పు రాకపోతే ఒక మార్పు అన్న రావాలి లేక పైన ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కొంచెం స్ట్రిక్ట్గా ఉండి ఆ మెయింటైన్ అయ్యి చేయాలి ఆ డిఓ గారు ఉంటే డిఓ గారు అప్పుడప్పుడైనా కొంచెం మానిటరింగ్ అయ్యి చేయాలి చేసే తప్ప మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి అది జరుగుతుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రాజయ్య గారు రండి ఇప్పుడు వివిధ అభిప్రాయాలు తీసుకున్నాం ఇప్పుడు రాజయ్య గారు ప్రాక్టికల్ గా ఒక ఎంఈఓ గా తన మండలంలో స్కూళ్ళను అభివృద్ధి చేయాలనే ఉద్దేశంతో కష్టపడి కొన్ని కార్యక్రమాలు చేసి సక్సెస్ అయినాడు ఆ సక్సెస్ స్టోరీని మనం కొద్దిగా విన్నాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒక మాట చెప్తాను నేను ముంచే ముందు చెప్పండి సక్సెస్ స్టోరీస్ చాలా ఉంటాయి కానీ అక్కడ అనుకూలమైనటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు ఉండాలి ఆ ఊళ్ళో ప్రజాప్రతినిధులు ఊళ్ళో ఎవరు ఉంటారు సార్ ఇప్పుడు అందరు ఇంత ముందు ఆ సార్ ఎవరు చెప్పినాడు అందరు కూడా పట్టణాలలో ఉంటున్నారు ఊళ్ళలో ఉండి ఊరు మీద ప్రేమ ఎప్పుడు కనపడుతుంది వాళ్ళకు పండగలప్పుడు సెలవులు అప్పుడు తప్ప ఊళ్ళలో రోజు ఉండి పట్టించుకుంటే బాగుంటుండే తర్వాత అక్కడ ఉండే ఎమ్మెల్యే గారు ఎమ్మెల్సీ గారు ఎంపీపీ గారు ఒక మొన్న ఒక ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే మీరు ఆశ్చర్యపోతారు నాకు వేరే ఒక వచ్చే అవకాశం ఉంటే అక్కడ ఆ పర్టికులర్ కమ్యూనిటీ ఉన్నటువంటి మండల ప్రతినిధి నాకు రాకుండా చేసింది ఆయన వాళ్ళ కమ్యూనిటీ వాళ్ళు ఎక్కువ వల్ల ఇవన్నీ చాలా చిత్రంగా ఉంటాయండి గ్రామాలలో మనం దీనిన్ని ఓవర్కమ్ చేసి పైకి రావాలి అదే వెంకటేశ్వర్ గారు మీరు అన్నది కరెక్ట్ అయ్యారు ఆర్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని మనం గట్టిగా ప్రయత్నం చేయాలి ఆ ప్రయత్నం చేసిన వాటిని సక్సెస్ స్టోరీ ముఖ్యమైన ముఖ్యమైన సార్ అంటే డిస్ట్రిక్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫీసర్ పెడుతు ఉన్నారు చాలా స్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్ ఉండాలండి ఎవరికి వ్యక్తిత్వం ఉండాలి అతని ఫస్ట్ అతని వ్యక్తిత్వం ఉండాలి ఆ సిస్టమ్ జిల్లా మారాలి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ మారాలనేటువంటి ప్రేమ ఉండాలి ఆ ప్రేమ లేకుండా ఏదో వచ్చి ఏదో పోతే అది జరిగేది కాదండి సార్ ఇప్పుడు మాట్లాడేది అది పై స్థాయి నుంచి కింది స్థాయి వరకు అందరికీ ఇవన్నీ ఉంటే కొంచెం అవసరం లేదు ఉంటే సమస్య లేదు అటువంటి లేదు కాబట్టి సిస్టమ్ క్రియేట్ అయితే అంటే ఇండివిజువల్స్ మీద ఆధారపడకుండా ఇండివిజువల్స్ మీద ఆధారపడకుండా సిస్టమ్ క్రియేట్ అయితే అది మంచిదన్నది ఉద్దేశం రేపు ఆయన పోతాడు ఈయన వస్తుడు ఈయన వచ్చినా కూడా నా సిస్టమ్ అలాగే నడవాలి అలాంటి సిస్టమ్ నడవడానికి మనం ఇప్పుడు రాజయ్య గారు అక్కడి నుంచి పోతే మళ్ళీ అక్కడ పరిస్థితులు మారొచ్చు కానీ సక్సెస్ స్టోరీస్ తీసుకోవడంలో ఉద్దేశం ఏంటంటే ఏంటి ఆ స్ట్రాటజీస్ ఏంటి అని నేర్చుకోవ